ఉన్నాడు బాబు ఏంటిది సిటీ బస్సులో జనం ఎక్కువైపోయారు అందుకే నా రిక్షా ఎవరు ఎక్కట్లేదు అవును ఆ రోజు గాంధీ బొమ్మ జల కొట్టింది ఈడే కదా చెప్తాను ఇవాళ్ళు నీ కళ్ళ జల కొడతాను చూడరే చెప్పు ఏ బుద్ధి ధర ఏ బుద్ధుడి దగ్గరికి రా ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ కార్నర్ నుంచి కనిపించే బుద్ధుడి దగ్గరిక లూంబిని పార్క్ దగ్గర నుంచి కనిపించే బుద్ధుడి దగ్గరిక ట్యాంకు బండ్ దగ్గర నుంచి కనిపించే పుత్త విగ్రహం దగ్గరిక నీలాంటి యదవల యదవారా సంజీవయ్య పార్కు అక్కడి నుంచి కనిపించే పుత్త విగ్రహం దగ్గరిక నక్లెస్ రోడ్ దగ్గర నుంచి కనిపించే పుత్త విగ్రహం దగ్గరిక ఎక్కడికి బాబాయ్ ఇన్ని చోట్ల నుండి చూస్తే పుత్త విగ్రహం కనబడతా కనిపించాలనే కదరా అంత పెద్ద విగ్రహం ఎట్టాం చెప్పేటి నువ్వు తోసేస్తావు అంతే కదా అక్కర్లేదు నేనే దిగిపోతాను మనకు తెలియని విషయం అయితే చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు కొంచెం తప్ప బాబు ఆడ అక్కడ ఉండగా దిగిపోతాను హాయ్ సిటీ అరే నన్ను గుర్తుపట్టలేదా నేను గుర్తు కలిసాం కదా మీ బ్రదర్ అవును హాయ్ కిడ్ ఐ నాట్ కిడ్ ఐ కంప్లైంట్ బాయ్ అరే స్మార్ట్ బాయ్ స్మార్ట్ బాయ్ వెరీ షార్ప్ లెక్క తప్పేటట్టు తమ్ముడు రారా గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మీ బ్రదర్ సిస్టర్ వెరీ క్లెవర్ అయితే ఏంటి అబ్బాయి ఏం లేదు అటు వెళ్తూ మిమ్మల్ని చూసి వచ్చాను మీ వాడు చాలా క్లెవర్ గా ఉంటాను మాట్లాడుతున్నాను సో దాపి కమ్ టు ద పాయింట్ అదే మేడం నిన్న గుళ్ళు గుడి సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు ఉంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అబ్బే చేసేది ఉందండి మీరు అందంగా ఉన్నారని చెప్పాను గుళ్ళో మిమ్మల్ని ఒకసారి చూసేసరికి రెండోసారి చూడాలనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకంటే మీ మీద ఇష్టం కలగబట్టి మీలాంటి వాళ్ళని నేను చాలా మందిని చూశాను ఆ ఇష్టాలు అందాలకి ఫుల్ స్టాప్ పెడితే మీకు మంచిది రెండ్రా నిన్ను చూడే కుక్క కూడా ఇష్టం లేదు పెను చీకటాయే లోకం చెలరేగి ఇంట్లో పెళ్ళాన్ని తిరగబడితే దాని బూజు దులిపాను గాని ఈ డిఎస్పీ గారి ఇంట్లో ఈ బూజు దులపడమే ఉంటా నా కర్మ కాకపోతే నీ పాసు కోల మా ఇంట్లో కాఫీ కప్పు కూడా ఏనాడు కడగలేదు ఈ రోజు ఇంట్లో బొచ్చెలు గచ్చులు కడుగుతున్నా ఇంక లాభం లేదురా ఏదో ఒక ప్లాన్ వేసి ఈ వెట్టి చాకి నుంచి విముక్తి పొందాలి అయితే ప్లాన్ నువ్వే గురు నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు నీకే నువ్వు చేయదీరా హెడ్ కానిస్టేబుల్ మీద కానిస్టేబుల్ చేయకూడదురా రూల్ చూపుకోవు నువ్వు గడుకో నేను దులుపుకుంటా ఎప్పుడు తినే చికెన్ మటనే కదా వెళ్ళి సంచి తీసుకురండి రెండమ్మ గారు ఏం కావాలి కూరగాయలన్నీ కావాలి టమాటా పది రూపాయలు బీరకాయ పదిహేను రూపాయలు చిక్కుడుకాయ పదహారు రూపాయలు 
పోట్లకే పది రూపాయలు ఏంటి రేట్లు చెప్తున్నా ఇది ఎవరిలా తెలుసా ఏంట్రా సారీ అమ్మగారు మీకు దొరుకుతుంది అనుకోలేదు ఏంట్రా రాస్కెల్ ఇది ఎవరిలా అనుకున్నావురా మా డిఎస్పి గారు రా ఇక్కడ రేట్లు చెప్తావా చచ్చినట్టు ఇచ్చిన డబ్బులు తీసుకెళ్ళు అలాగే సార్ పొట్టకాయ మంచిది అమ్మగారికి ఇష్టం బాగా ఇవే కూరగాయలా ఇంకేం లేవా ఇంకా ఏముంటాయి ఇప్పటికే జూదంలో ఓడిన ధర్మరాజు లాగా ఒట్టి బండితో మిగిలాడు అమ్మగారు బండి మనం ఉంచుకుందాం అబ్బాయి తిప్పుకుంటాడేమో అప్పుడప్పుడు చచ్చా వాడిసం మనకెందుకురా ఈ డబ్బులు వాడికిచ్చేసరా అసలు లోకుల సొమ్ము ముట్టుకోనే ముట్టుకోరు ఇదిగో తీసుకో సార్ ఈ నోటు చల్లదండి చల్లదు కాబట్టి నీకిచ్చారు ఇచ్చింది తీసుకుని మర్యాదగా వెళ్ళిపో పోలీసు ఓటు ఎవడన్నా చెల్లి ఓటిస్తాడంటయ్యా ఇదిగో బాబు నీకు సెల్ ఫోన్ ఉందా ఉందండి ఏదో సరే టీవు నువ్వు వెళ్ళి కాసేపు బయట నిల్చో హలో సార్ నేను కానిస్టేబుల్ ఏడుగు ఉండాలి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పా సార్ ఇక్కడ కొంపలు అంటుకుపోతున్నాయి సార్ కొంపలు అంటుకపోతే ఫైర్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసుకోవాలి ఎవరు అనుకున్నావు నేను డిఎస్పి ప్రకాష్ సార్ కొంపలు అంటే ఆ కొంపలు కాదు సార్ ఇక్కడ రామకృష్ణ బస్ స్టాప్ లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిల్ని మూకుముడుగా రేపు చేసేస్తున్నాడు సార్ మీరు ఉన్న ఫండంగా వచ్చి వాళ్ళని పట్టేసుకుంటే మీకు రాష్ట్రపతి అవార్డు ఖాయం సార్ వాళ్ళని అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు మనం నేను అరెస్ట్ చేస్తాను ఈ సెంటెన్స్ పై వాడికి మనం డ్రస్సులు మార్చుకుందాం కథ ఫినిష్ అయిపోతుంది పద అలాగే సార్ హలో కంట్రోల్ రూమా ఎవడు నేను డిఎస్పి ప్రకాష్ మాట్లాడుతున్నాను అర్జెంట్ గా ఒక ఎస్ఐ పది మంది కానిస్టేబుల్స్ రామకృష్ణ బస్ స్టాప్ చేయాలి మంచి ప్రమోషన్ పని మీద కింద చూసుకోండి మనకి కింద చూసుకోవడమే లేదు అంత పైనే మాట వినండి వెళ్ళి లోపల పని చూసుకో అయ్యో నేను కింద చూసుకోండి సార్ నీ బొంద చూడు నా పెళ్ళాము కింద చూడమని నువ్వు కింద చూడమని ఇచ్చే కింద ఎమర్జెన్సీ పని మీద బయటకు వెళ్తున్నావు ఎక్కేయండి ఒక్కసారి కింద చూడండి ప్రతి వాడు కింద కింద అనేవాడు ఏమిటి మీ పిచ్చుకోల మందెప్పుడు పై చూపే ముసై ఎక్కేయి బాడీతో పాటు కోపం కూడా ఎక్కువ యూనిఫామ్ తక్కువ అవరది ఆ కోత కూసింది యూనిఫామ్ తక్కువ అని మళ్ళీ కూ నా కుత మర్యాదగా అడుగుతున్నాము రేపు చేసింది ఎవరు మా సార్ కి డీటెయిల్డ్ గా చెప్పండి రేపు సంగతి తర్వాత ముందు మీ బాస్ కింద చూసుకోమనండి నా చూపెప్పుడు పైనే అవును ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరిని ఎంతసేపు ఎలా రేపు చేశారో చెప్పండి కాగితం మీద రాసివ్వండి చెప్పండి నమస్కారం సార్ ఏసీపి గారు సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏంటి ట్రాఫిక్ జామ్ కారణం ఇదే సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ మనవైపే వస్తున్నాడే నిన్న పార్క్ లో కూడా తగిలాడు అవునా ఏమన్నాడు ఏంటి పోకిరి వధువులు ఏమైనా అంటారు బస్ కోసం బస్ స్టాప్ లో బస్ కోసం కాక ఎడ్ల బండి కోసం వెయిట్ చేస్తారా నైస్ రిప్లై నైస్ రిప్లై అసలు ఎవరు నీ ఉద్దేశం ఏంటి నేను కనిపించినప్పుడల్లా నన్ను ఎందుకు పలకరిస్తున్నా చూడండి నేను అందరి లాంటి వాడి కాదు నా కళల్లో ఊహల్లో ఓ అందమైన రూపం కదిలేది ఆ రూపం ఎదురైతే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాను దేవుడి దయ వల్ల గుళ్ళో ఆ రూపం మీలో నాకు కనిపించింది ఆ తర్వాత పార్క్ లో ఇలా బస్ స్టాప్ లో మిమ్మల్ని చూశాను మాట్లాడాను ప్రేమిస్తే మిమ్మల్ని ప్రేమించాలి పెళ్లి చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకోవాలి ఈ జీవితానికి మీరు దొరికితే స్వర్గం కాదంటే నరకం నాకు వెలుగైన మీరే చీకటిలోకి నెట్టినా మీరే అంటే నిన్ను ప్రేమించకపోతే పెళ్లి చేసుకోపోతే మనోహర్ లాగా కత్తితో పడుస్తావా అలా అంటారేంటండి 
నేను మిమ్మల్ని సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నాను డోంట్ టాక్ రబేష్ ఇక మీదట నాతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తే మర్యాదగా ఉండదు జాగ్రత్త అంత మాట్లాడకండి నా ఊహ తగ్గట్టుగా మీరు దొరికారు మీ మీద ఆశలు పెంచుకున్నాను మిస్టర్ ఏ స్వప్న ఉండవే ఇక మీదట నీ మొహం నాకు చూపిస్తే నేనేం చేస్తానో ఏమైపోతానో చెప్పను మనిషికో మాట గొట్టుకో దెబ్బ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ యూ చూడు స్వప్న ఆడపిల్ల అంటే అణుకుగా ఉండాలి అభము శుభమిరుగని ఆడకోతుళ్లను పట్ట పగలు అనుభవించి చంపి కాల్చి మూడిద చేసే కామ పిశాచులున్న కాలమమ్మ ఇది క్లాసు రూములలో న ఎదిరించితే కత్తులతో పొడిచి యాసిట్లు పోసే రాకాసులున్నట్టి రోజులమ్మ ఇవి అందుకే మీ అమ్మ భయపడుతుంది నీవు క్షేమంగా ఇంటికి రావాలని ఆరాటపడుతుంది కాబట్టి నా మాట విని ఎవరేమన్నా ఎదిరించక తల వంచుకొని ఇంటికి రావే తల్లి తల వంచుకొని ఇంటికి రావే తల్లి మూడు మంచి వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు తెలుసా ఎంత అందంగా ఉన్నావు తెలుసా స్వర్గం నుంచి కాలు జారిన రంబరా ఉన్నావు నేను పాడనా పిలువురా నీ ఆవీనములో నన్నేదో ఒకటి చెయ్యవురా ఎలా ఉంది నా గొంత నీ గొంత మొన్నేదో పొరపాటు అన్నాను గాని అచ్చు పీ సుశీల లాగా ఉంది తర్వాత 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 ఏంటంటే నువ్వు ఇలా కూర్చో రగులుతుంది మొగలి పొద ఒకల మారి కన్నయ్యదా నాగిని నై వస్తున్నా జంబడావై ఉంటావో కాటేస్తావో ఏమండి ఏమండి ఒక విషయం నా తమ్ముడిని దత్తత తీసుకుంటారా ఏంటి తమ్ముడిని దత్త అందుగలడు ఇందు లేడని ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు నా బ్రదర్ ఎక్కడైనా ఉంటాడా ఈ గద్దలో ఉన్నాడా ఈ ఫ్యాన్ లో ఉన్నాడా ఈ సోఫా కింద ఉన్నాడా ఈ బీరువాలో ఉన్నాడా ఉండొచ్చేమో చూపించవే ఓపెన్ నువ్వు బీరువాలో ఎప్పుడు వచ్చావరా బీరువాలనే కాదు అవసరం అయితే రిజర్వ్ బ్యాంకు లాకర్ లో కూడా నా డబ్బులు తీసుకోవడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం రా తన్నానంటే నువ్వు ఎక్కడ పడతావు నాకే తెలియదు నాకు మాత్రం రెండే తెలుసు ఏంటి ఇస్తే రాజమార్గంలో తీసుకెళ్తాం లేకపోతే దొంగ మార్గంలో దోచుకెళ్తాం ఏంటి ఇచ్చేది బావ డబ్బు ఇకపోతే బామ్మతికి దోచుకునే హక్కు ఎప్పుడు ఉంటది అక్కయ్యా 
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಟ್ಟಿ ತಂದ್ ಮಾಡಿ